हुन्छ धन्यवाद होस् प्रभुलाई आजको दिनमा फेरि मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन रुगाको किल्ला आएको चार पाँच दिनसम्म ग्रस्त भएर बसियो अस्तिको हप्ता शनिबार आउन पाइएन चिसो बेसरी लाग्छ है अब मोबाइल पनि कृपया स्विच अफ गर्नु भए राम्रो भएन भने कमसेकम साइलेन्समा राखिदिनु होला होइन ल हुन्छ म पहिला सुरु म तपाईँहरूलाई मेरो शीर्षक भन्नुभन्दा अगाडि विशेष विशेष म खोक्ने छु माफ गर्नुहोला है शीर्षक भन्नुभन्दा अगाडि म केही पदहरू पढ्नेछु त्यो पद पढेर तपाईँहरूले चाहिँ अन्दाजा लाउने होला है मेरो विषय के हो भनेर अबको चालिस मिनट चाहिँ म बोल्नेछु सुरुमा चाहिँ म दोस्रो कोरन्थी छ को चार चारदेखि दससम्म पढ्नेछु है हामी चाहिँ बाइबलको पदहरू सुरुमा मात्र हेर्नेछौँ पछि चाहिँ म भट्ट टट्ट बोल्नेछु तपाईँहरूले चाहिँ सुन्नु मात्रै होला है कसैसँग बाइबल छैन भने कृपया तपाईँले सुन्नु भए मात्रै पनि हुन्छ बाइबल पल्टाएर हामी अगाडि बढिसक्छौँ तपाईँहरू चाहिँ पछाडि नै बस्नु भयो भने त्यो चाहिँ फेरि तपाईँको छुट्छ अघि भर्खर दाजुले भन्न जानुभयो आत्मिकी भोजन अब त्यो खाना सबैले खाइसक्यो टेबल रित्तिसक्दाखेरि के खाने होइन अब त्यस्तै हुन्छ दोस्रो कोरन्थी छ को चारदेखि दससम्म यहाँ चाहिँ माथि चाहिँ पावलको क सङ्कष्ट लेखेको छ है फेरि मेरो यो शीर्षक चाहिँ यो होइन है फेरि पावलको सङ्कष्ट चाहिँ होइन हाम्रो सङ्कष्ट त्यस्तो केही पनि होइन चारदेखि तर हर तल तरले हामी आफैलाई परमेश्वरका सेवकहरू हौँ भन्ने देखाउँछौँ ज्यादै सहनशीलतामा कष्टमा कठिनाइमा आपद विपदमा कुटाई चुटाइमा कैदमा हुलदङ्गामा परिश्रममा अनिदो बस्दा भोगमा शुद्धतामा ज्ञानमा धैर्यमा दयामा पवित्र आत्मामा साँचो प्रेममा सत्य बोलीमा र परमेश्वरको शक्तिमा दाहिने र देब्रेपट्टि धार्मिकताको अस्त्र शस्त्र धारण गरेर आदरमा र अनादरमा बदनाम र सुनाममा हामी ठगाह झैँ ठगि ठानिन्छौँ तर हामी साँचा हौँ अपरिचित भए तापनि सुपरिचित छौँ मर्न लागेका छ झैँ तापनि हामी बाँचेकै छौँ सजाय भोगेका तापनि मारिएका छैनौँ अफसोसी तापनि सधैँ आनन्दित गरिब तापनि धेरैलाई धनी तुल्याउने केही नभए जस्तो तापनि सबै थोक भएका हामेन अन्दाजा लगाउनु भयो के शीर्षक रहेछ आज कष्ट होइन एउटा चाहिँ कष्ट जस्तै त्यसपछि अर्को पनि केही पदहरू पढौँ है म ती चारको एकदेखि एघार म ती चार अध्याय एकदेखि एघार यहाँ चाहिँ फेरि ख्रिस्टको कष्ट छ है फेरि के भन्ने छ यहाँ तब दियाबलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येसु उजाड स्थानमा लगिनु भयो उहाँ चालिस दिन र चालिस रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो तब परीक्षा गर्नेले उहाँ कहाँ आएर भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गालाई रोटी होन् भनी आज्ञा दिनुहोस् तर येसुले जवाब दिनुभयो लेखेको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हाम फाल्नुहोस् किनभने यस्तो लेखेको छ उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हात हातै थाम्नेछन् नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोक्किने छ सैतानलाई यो पद पनि कण्ठाइ रहेछ होला हेर्नुहोस् है यो पद कति नम्बरमा छ थाहा छ होला नि तपाईँहरूलाई कतिमा छ भजन एकानब्बेमा 
यो छाए यसुले त्यसलाई भन्नु भयो लेखे को साथ तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वर को परीक्षा नगर्नु फेरी दियाबालसले उहाँलाई एउटा अलगो पर्वतमा लगेर संसार का सबै राज्य र तिन को वै भव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भनो तपाईंले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नु भयो भने इ सबै थोक म तपाईंलाई दिने छु तब यसुले त्यसलाई भन्नु भयो सैदान त दूर होई जा किन भने लेखिएको छ तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु अन्तिम पद 11 तब दियाबलस उहाँलाई छोडेर गयो र स्वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा टहल गरे हेर्नुस् है सुरुमा अघिको पदहरु हामीले अघिको खण्ड चाहिँ के पढ्यौ पावलको कष्ट हैन पावलले क्या के के भनेको छ आपात विपातमा कठिनाइमा कष्टमा हुलदंगामा कैदमा परीक्षामा अनिदोमा भोकमा प्यासमा बारम्बारको उपवासमा भनेको छ है त्यस्तै खालको 40 दिन सम्मको भोको अनि परीक्षा कष्ट प्रभुलाई पनि आएको थियो नि हैन तर पनि प्रभुले के गर्नुभयो त्यसपछि तल हेर्नुस् त 12 मा 11 सम्म हामीले पढ्यौ मति 4 को 1 देखि 11 सम्म 12 मा त्यो हेडिङ के लेखेको छ येशुको प्रचार आरम्भ प्रभु केका लागि आउनु भएको थियो त सुसमाचार प्रचार गर्न मृत्यु वरण गर्न कसको लागि हाम्रो लागि स्वर्गको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि आउनु भएको थियो नि त्यत्रो परीक्षामा पर्नु भयो उहाँले सुरुमै कास्टिङै झ्याउ भयो झुर भयो म अगाडि बढ्दिन भन्न सक्नु हुन्थ्यो नि त प्रभुले हाम्रो कहाँ कति कुराहरु त्यस्तै त्यसरी पनि हेर्छौ के हामीले मैले कति पटक हेरेको छु कहि जान लागेको छु अथवा म पहिले प्रभुले नचिन्दाखेरि बिरालोले बाटो काटिदियो ओ मलाई त्यहाँ नजा भनेको छ म जान्न भने घर फर्किन्थे आफ अर्कै बाटोतिर गइन्थे के प्रभुले त्यहाँ त्यसो गर्न सक्नु हुन्थ्यो नि सुरुमै 40 दिन अब म सुसमाचार प्रचार गर्न हिन्न लागेको छु सुरुमै 40 दिन सम्म भोकै बस्नु पर्यो अज शैतानले मलाई उचारेर लान्छ म सृष्टिकर्ता हैन र संसार म द्वारा रचिएको हैन र यी मानिसहरु यी भूषणहरु यी शैतान सबै कुरा मैले बनाएको हैन र मलाई परीक्षामा पार्ने तर उहाँले के गर्नुभयो उहाँको चाहिँ येशुको प्रचार आरम्भ भयो उहाँले 12 जना चेलाहरु नियुक्त गर्नुभयो अगाडि बढ्नुभयो यसको मतलब उहाँ चाहिँ फोकस हुनुहुन्थ्यो आफ्नो काममा आफ्नो लक्ष्यमा उहाँ चाहिँ केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो र मेरो आजको शीर्षक हो लक्ष्य केन्द्रित लक्ष्य केन्द्रित भन्दा पनि हामी लक्ष्य त जे पनि हुन सक्छ तर क्रिस्ट केन्द्रित फोकस अन क्राइस्ट भन्नुस् त फोकस अन क्राइस्ट फेरि भन्नुस् त इंग्लिश पनि बोल्न सिकाउँदैछु है मैले है क्रिस्टमा केन्द्रित नेपाली भन्नुस् अब आमेन हाम्रो लक्ष्य ख्रिस्ट भइदियो भने अ सबै थुरो सबै थोक ख्रिस्टबाट आएको छ रुपैया पैसा नाता गोता भविष्यको श्रीमती श्रीमान बालबच्चा पढाइ समाज ओहदा पद ज्ञान गुणका सबै कुरा ख्रिस्टबाट आइरहेको छ भने ख्रिस्टलाई हाम्रो लक्ष्य किन नबनाउनु त नि ख्रिस्टमा हामी केन्द्रित किन नहुने त नि क्रिसमा केन्द्रित भएपछि सबै सबै थुक कुरो पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ म आज बोल्ने छु है आमेन निश्चय पनि यहाँले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नु भएको होला यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनभने अघिल्लो हप्ता सूचना गरिएको थियो नि त हैन अब एउटा सुरुमा एउटा घटना भन्छु म घटना भन्यो भने अलिकति चाख लाग्छ अझै तपाईलाई डुब्न इच्छा लाग्छ है रियल घटना जापानको एउटा घटना भन्न चाहन्छु जापानमा एउटा मान्छे रहेछ दोस्रो युद्ध विश्व युद्ध ताका के एक जना तानागोशी तिनको नामै त्यस्तो हुन्छ नि याकतोनी कानागोशी किन के के हुन्छ हैन तानागोशी भन्ने एक जना क्याप्टन रहेछ के कमान्डर भन्नु न कमान्डर उसले चाहिँ 25 30 जना सैनिकहरुलाई एक जनाको नेतृत्वमा त्यो नेतृत्व गर्ने व्यक्ति को रहेछ भने हिरो अनोडा ए नाम है कस्तो मजाको फेरि अब तानागोशी भन्ने चाहिँ कमान्डर उसले चाहिँ हिरो अनोडा भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा केही सिपाहीहरुलाई चाहिँ फिलिपिन्स तिर पठाएछ फिलिपिन्स राज्य त्यतिबेला यो विश्व युद्ध भइरहेको थियो आ संसारै दुई भागमा बाँडिएको थियो विश्व युद्ध भनेको सारा संसारका देशहरु एकातिर एकातिर दुई भागमा बाँड्छन् अनि लड्छन् अनि मारामार गर्छन् हैन लाखौं मान्छेहरु मरेका थिए अनि त्यो हिरो अनोडाको नेतृत्वमा जान जानु भन्दा अगाडि तानागोशीले के भनेको थियो भने तिम्रो फिलिपिन्समा गएर लड्नु 
तर जब समय मेरे खबर आऊँ मेरे न्यूज आऊँ मेरे चिठी अथवा म आर तिमर लीन तब समय लड़न हई ते जे जे सकु तो दुश्मन लखा पार् फिर छापामार युद्ध करना में एकदम महिर क्या तो व्यक्ति चाहिए तो दल तो हिरो अनोडा को दल छापामार मतलब लुक डैंग हानी फिर लुक् कसले मरे कसले मरे कता गए कता गए तस्त खाल छापामार युद्ध करने हसाप भर गए हो गए तो गई के समय अमेरिका ने जापान में हिरोसिमा रागा साकी में बम फसाई एटम बम तैं तो सखाप बनाईद जापान ते बेला संसार जित्सु हिड़े को देश हो हिटलर को साथ पा संसार जित्सु हिड़े को देश हो जापान अ जब त्या त्यो बम खसाली त्यो बम तो कसईसंग अमेरिका ने मत बना त्यो बम पड़को ठाव में अज्ञान विध्वंस जस्तु एकदम ते बेला कस्तु भाई तैं एकदम नराम देखि तैं घास न उम्रिन तस्त खाल अ बनाए हो तिहले प्राकृतिक अप्राकृतिक भन्ना आर्टिफिशियल के कुछ गए हो जन्मा हो उमे हो घास पात हो तर ते अ देखने तो विरक्त लग् रे कि बम खसा झन ते बेला कस्तु भाई बेला तो कैयों मानी मरे तो बम ने अपान को सेखी झर् अपान ने सरेंडर सरेंडर कर दिया विश्वयुद्ध सको तर तो तानाकोशी भो हिरो ओनिडा भाई मं हिरो अनोडा भाई मं आप सैनिक लगा कहाँ फिलिपिन्स में ते लड़े ऊ उ खबर आक उसे तो जंगल में लुकिया बाटा में हिड़ने आर्मी लुकी लुकी हाने पड़का अभी फिलिपिन्स का मानी सेना ने अंक गाँव बस्ती का मानस यहाँ अज भी योद्धा युद्ध करने सैनिक रही क्या छापामार रही क्या भाई सरकार कंप्लेन गए हो रहा सरकार ने पूरा सैनिक लगे ठूल ठूल स्पीकर लगे गए ल यहाँ कोई युद्ध करते मं करते कोई छहाँ न लड़न हो अब क्योंकि विश्वयुद्ध सकि सक्यो जापान ने सरेंडर कर दी सक्यो जापान हारि सक्यो हिटलर ने आत्महत्या कर सक्यो अब युद्ध समाप्त भैर सुने तिन्ले तर ते फोकस के थी आपको तानागोशी आप कमांडर ने आज्ञा देखो कुने हालत में तिमें सरेंडर नगर् लड़न जब समय मेरे खबर आन जब समय म तिमला लीन आ तिमें तो युद्ध समाप्त भाग सोच् हाई भर उसको दिमाग में बस को थे कि उसके इन को चाल हो ये पक्की यो युद्ध समाप्त भैन हम जापान तो संसार जितना हिड़े को फिलिमिन्स तो हमारा कब्जा में आक इन ढाटे ऊ अगड़ी आएन फेर पर ढैंकी ढैंग हाँद रही बाटा में हिड़ने कहीं कहीं आर्मी को कैंपम अटैक करद अब तैं तो विध्वंस मचा था अज सरकार रिस उठ्यो सरकार में भाग मानस फिर तिन्ले सैनिक लगे गए अगड़ी ती जापनीज जानवर लरदीन रहे अब गाई भैंस में मार दिए कमजोर हो जसरी हो कमजोर क्या एट भनाई कुन चाह बेकूफले भाला युद्ध र प्रेम में सब कुरो जाए होना खास तो एकदम गलत हो तो क्योंकि युद्ध को आपने निम होना अब युद्ध में कुछ सानों बच्चा देखे तेल गोली हाँ दिने तो जायज भ तो भैन तर भर तो उखान भाई व्यक्ति मे बेकूफ भू तो होना युद्ध को नहीं आपने निम तर तिन्ले गाई भैंसी भाड़ा भेड़ा जे भी हो तिन्ला मार दिता रहे ओहो यो तो को रहता है कतिजना से कहाँ के तिहार पूरे छापामार युद्ध करने मानी ती जापनीज मरे को मरे गए फिर गए तिन् देखे कोई कोई देखे अल तिमर सरेंडर करते न युद्ध सकि सको भादेन मामी भर ढंकी ढंग लड़न लगे तैं तो कति तो मरे लास्ट में दुईजान बाचे ती जापनीज हिरो अनडा रजा सहयोगी अभी हिरो ओडाना ओनाडा तो आपको लक्ष्य में एकदम केन्द्रित थी तो अडिक म मरिंजलसम अंतिम सास शरीर में अंतिम रगत भइंजलसंग मड़ने तर उ सहयोगी अलग क्लिक कर क्या ये धेरे चोटी इन भनी सके लड़ाई सको हो कि क्या हो एकचोटी विचार कर सोन जा आपूंदा सीनियर छ नजा फेमस भन्ला 
ओ जाए गयो एकले लुकेरा कुसुक का लुकेरा गो नौ बंदे युद्ध था आज बंदा सत्ताईस वर्ष अगाडी सौकी सौ क्या रहे थे छब्बीस वर्ष अगाडी छब्बीस वर्ष वही सौ क्या रहे चल रहे नुसाय कि ये खाए वाला कहाँ सूतिया वाला जंगल जंगल तेरा कहाँ कहाँ बहुत आदि वाला सत्ताईस वर्ष में दिन में एक जाना मारे बने पानी एक वर्ष में तीन से पौष्टिक थी दिन उनसे तीन से पौष्टिक थी जाना ला मारे वाला तीन से पौष्टिक इनटू सत्ताईस का नुस्मा ला इसे बाहों देन अरे तीस तो लाया नुस्सा कोस्तो होला कोस्तो सही आपनों लक्ष्य में केंद्रित होला ते व्यक्ति ओहो युद्ध समाप्त भाया चा अन्य हमरो जापान से हारे चा है ना लो मो सरेंडर कर चु बना उस सरेंडर करे चा अब एक जाना मात्रे बोल जो येरो ऑनोडा ये ताक हो जो उताक हो जो ना लास बैठीं चा ना सांस बैठीं चा वहीं क्यों ये स्तो छक्के पर यो आपने साथ ही सब पे मरी सके एक जाने बाकी देते हो पन सही ना क्या बात है यो अबे कई समय से चुप पलार बाहर से मेरे साथ ही फार के रहा हूँ सही अन्य कई पक्ष फिर से ना रहा है ऐसा लो यहाँ अब देरे जाना सही नन जस्ता सा जल्दी जाना बाकी होने सा तो अपन से आऊँ उस जापान से आरी सके को सा त्यां एटम बम खोसा ले रहा त्यां दोस्त बनाई सके को सा जापानी जरूरी सब इले आत्म समर्पण कर रहा इले जापान में अमेरिकी सैनिक नहीं कैंप नहीं त्यां स्थापित भाई को सा तेज कारण ले तो पे आरु को को होने से यो जंगल में निश कनुस तो सारे घरी घरी बने योड़े पूरा दस सौटी बीस सौटी पचास सौटी बने उन तो झूठों को झूठों को रहता सांसों उनसे बने तो तो जनसांसों को रहो अली कितने उस लाते क्लिक बाज जगे और इन्हें वो की क्या हो एक्चुअली मैं पूरा करने जानसु बने था टैक करते माइकिंग कर रहे के बेला अगाड़ी गया था बंदूक ले रखा आला नहीं तीमुरु ढांचे को की सांसे बने को सांसे हो क्या ये मकपट मूर का लड़ाई सो की सो को आई जा तो कुंदे इसको बने मजापन को मौत तेरी बेला सम्मा मा विश्वास कर दिन क्या कर दी ना विश्वास कर दी ना बने चा लो बर्बाद पारे ना अन्य गए हुए हैं जापान में तो ताना कोशिश पे ने बिचारा सौ तेईस पौष्ट बहिष्ट के को पूरा नो भाई अब तो कहाँ पिंचिन पाके रहा बिचारा आराम से तार रिटर लाइफ जी रहा है को वाला अकेले था मोरी सब देखी तर ने हमारे रहे थे बच्चे र मैं लिया तो भूमि का किन्ह बने के किन्ह कथा सुना के बने तेरे को लक्ष्य है ना उस ता तेरे को तेरे फोकस क्या तेरे को तेरे काम में फोकस तेरे को तेरे कर्तव्य में कोस्टो फोकस उसले अपनो लक्ष्य अचीव करला ना करला अरे ना अपनो लक्ष्य प्राप्ति करला ना करला तारा उसको तेरे केंद्रित के अपनो तेरे ल आज तो तबाय हमी मत दे मैं हमी है कोटी जाने जाते सवाला लगभग डेढ़ से जाते जाने जाते सवाला डेढ़ से जाने में एक जाने को लक्ष्य केंद्रित कृष्ण में भाई वाने हमला ये नेपाल भरी को विश्वासी चाहे देने के प्रयास एक के जाना ले पाने यहाँ से ठुलो कृष्ण जागृति ले आना सकते हैं अमेल तेस्तो यदि ह तेस्तो से ये उनसे नहीं वड़ा मैन से में के आज अब प्रॉब्लम तेस्तो कौन सा मैगज़ा सा बाइबल माने देरे पात्र हो रहे हैं यार ना सकते एक नंबर तक क्रिस्लाइन है हीरो एक लग एक नंबर में क्रिस्लाइन परिचलिन आ कोई ना कुआ को स्वाइतन तेस्तो जाबो स्वाइतन एक किक देर एक लात देर खोसाल दिन बाह परमेश्वर का आराधक को लीडर बारो बसे आनी तर किक आउट कर दिनों बाए ना परमेश्वर स्वर्ग बैठा ये दाहिर रूप पनी खत्म काम पनी खत्म सोच बिचारे गिन लागतो तेस्तो सही तान ले ये सुलाये से परीक्षा ली रहा है को सके तो मलाई तो अन्नवाद गार बंजा आजा सृष्टि करता लाए तेस्तो ये तो जाबले मलाई इस तो गार मकीन अच्छा ही मैंने स्वर को आगे झुकने मौत जान से स्वर का बंदी ने सब नोंते नहीं प्रभु तरह ते बार नो बाने के वह अपनो काम लक्षित अपनो जोन प्लान बना रहा हूँ मकती जोन वहाँ ले जोन जोन तो गुरु मास्टर प्लान लगी हूँ तेरा गुरु योजना गुरु योजना बना रहा हूँ बाहर को थे वो पिता पुत्र और पवित्र परमेश्वर 
को जो गुरु योजना थी ख्रीस्ट को मृत्यु को लगी वहाँ संसार में आने वाक थी तेसला वहाँ ने ध्यान में गएन जिस का कारण आज तब हम हाल लोया प्रभु उज्याल मुहार ल संसार में इस मंडली भि आया कर अर्क पात्र धर पात्र बाहर जान चेला एकजना बाहेक युहन्ना बाहेक कोई पनी आपने समय पूरा पुगे मरे को मरे को घटना छे जहां पर मर हत्या कर झी भारत को साउथ इंडिया में आर मर इंडियन मर पावल्ला रोमी घाटी छिना मर युहन्न एक मात्र जिस प्रकाश को पुस्तक लेखे उन्नी मत बुढ़ी वृद्ध अवस्था में तो काला पानी को सजाए हाई समुद्र को बीच में एट सान टापू तैं बाहर जान सकने संभावना नहीं छाइन पानी जाज नगैकन तैं जी दी को खानेकुरा तीन खाओ नत्र चुपला बसो तस्त सजाए पाऊँ उस प्रभु ने प्रकाश को दर्शन दूनभ प्रकाश को पुस्तक लेखने दर्शन दूनभ भविष्य में प्रभु ने करने वाला काम के सब तैं प्रभु ने उस देखा कोई भी सजिल मृत्यु मरेन बड़ा गाड़ो मृत्यु मरे तिन्ले भन्न सकते ओहो संसार को मुक्तिदाता ख्रीस ह दुईटा मछा और पांचवटा रोटी ने वहाँ पांच हजार लुआ सकने हमी चाह यहाँ सतर लगा जेल में कोई घाटी सीना लगा ख्रीस्त पैला होने तो हो जाबो आप काम कर श्रीमती छोरा छोरी संग बस दोकन छोकन करा मछा माछा मानी मा काम कर पाल बनाने पाल बनाने काम कर किराना पसल करने के किराना पसल करम अफिश में जागिर खाने जागिर खाऊ भ अब सुसमाचार प्रचार नगर भन्न सकते तर ते बाहर जान चेला में कसले बैक्सलाइड भो प्रभु को तो लक्ष्य लाई प्रभु को तो योजना लाई छोड़े हमें कहीं देखा छेन न पढ़ना पाए न सुन्न पड़े तर प्रभु ने तिना तेरी अगड़ी बढ़ा भाव अब पावल को दुख कष्ट तैं पावल को पावल ने क्या दोसों को नीति छ को चार देखि दस समय अगि हमें पढ़ा थे है यहाँ ती शब्द ती कष्ट ती दुख ती शब्द मैं टिपे ती शब्द में अब को पंद्रह बीस मिनट में कति भ्याई तो मैं कष्ट कठिनाई आपत विपत् सुरू में एक पद में कष्ट कठिनाई एक पद है चार कष्ट कठिनाई कष्ट रठिनाई लगभग लगभग उस्त उ अब चर्च में आने व्यक्ति ने कष्ट रठिनाई भोग् पर्च कि पड़ेन संसार का मानस भोगने खाल कष्ट तो भोग् पर्च ही पर्च है ये होना कि चर्च आने व्यक्ति कष्ट होने तो छेन अज नन क्रिस्टन भाजा क्रिस्टन लज बड़ी कष्ट भोग् पर्च आज आज बिहान के घटना म खाना खा रहा आँचु कई है भोग लग् न फिर मिटिंग बस फिर दुई बजे फिर नया गाँव चढ़ जान पर्च खाना खाने चाँजो मिलते हैं खाना खाना नई दई गए खाना खाने थे बाहर घाम में उभर फिर तलग भाई बहनी मत कपड़ा सुखा आने भाई ये चाने खाना खाने के करने भाई अरुला शनिवार आनंद हो हम लोग तो शनिवार झन चापा चाप हो ए हो रहा भाँ होनी हो तो एक खाल कष्ट हो शनिवार तो आनंद ने खुट्टा चाहिए ऊपर खुट्टी ला बस ओ चिया कफी ले भिन्न हो खास प्रभु नचिंदाखे क्या तर है शनिवार तो झन ओहो चाँड उठन पर्च जाड़ो भाई नुन पर्च कपड़ा आइरन को आइरन कर कि छाइन अब रुगा ला नाक ठैठ भैर दुईपट एक चोटी छोरीला पुराने आगे एक चोटी बुढ़ी पुरा आगे चीसो न चीसो यहाँ आर छिंग छिंग कर कति गाड़ो छो अरुला भाई अज थपिए गाड़ो अज गाड़ो कुछ फिर सुसमाचार सुना जाऊ हिजो अस्त भर्खर फिर चितवन में गाड़ी में बिचारा बाइबल लिया गो आपको चर्च को लगी हो रही दिए तिम धर्म परिवर्तन कर ताप भागे विश्वास बिचारा डराए क्या 
कुटने हो कि पिटने हो कि फिर कालो मोसन दल दिने वाला फिर भन फिर जेल में कोस दिने वाला जेल में कोस दे फिर एवं एकजा जेल में पर्यटन पूरे मंडली लाई तनाव होना मैं जेल हाल दिए तब तनाव हो हेन एक्स्ट्रा कष्ट थपिए तो कष्ट में आपद विपद में जसरी पावल चाहो ख्रीस्ट केन्द्रित थो आज हमीला ख्रीस्ट केन्द्रित होने आवश्यकता होना कतिजा होने छाइन तर जिस पावल ख्रीस्ट केन्द्रित थे कि हमी छ मैं तब सो प्रश्न है आप सो प्रश्न आम कष्ट आपद विपद अकुटाई रुटाई पी कति पद में दोसों को छ को पांच में है कुटाई रुटाई में अब ल मो मन लाए ख्रीस्ट को खातिर तब कस कुटाई खानु चुटाई खानु कोई कोई छेन रेस हाल लुया मैं भी खा चुन ते बेला तो नमजा तो नमजा होगा तर ये बेला मैं खाचु गर्भसा तो हाथ उठा पाइन्थ खा भ कति ले खा कति मैं गवाई आठ नौ सौ जान को गवाई खींचा तेस में धर पास्टर मैं कुटाई खा एकजना दाजिंग को पास्टर ये पिटे रे कि आप गाँव के दाजू ये पिटे रे प्रेमंगल में हो बाढ़ कपाल इस ताे ये छाला रालू चाह छुट्टी नहीं क्या चैप चैप होने रे कि कसरी पिटे हो मर वो बाँस घारी में फाल दिया रे क्या दुई दिन कि तीन दिन पीछे घिर्सिंद 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 अदर मुकाम में आर अपचार कराए अल पास्टर सेवकाई करते हुए अभी मैं सो मन लगे क्या मैं फिर अलग बदला को भावना आँच कि पास्टरजी तब पिटने ती मे के भाई नभन होगा भन्न भाई क्यों भन्न न भन मैं सुन्न मन लगे उन्नीर आशीष दि अब मैं तो करने तो आशीष दिए तर उ कोई पागल भरे कस छोरी झुंडे मर रे कोई आप झुंडे मर रे कोई रोके नलाकिन ठक्रक मर रे तो एक दुई वर्ष को अंतराल मर क्या ते बेल हाल लुया भन्न तो भन ओहो भाई भो हेरी क्या अब खुशी गए उफ्रो तो भन तो है भाई वाने भो क्या हेन प्रभु को बदला लिने तरीका प्रभु ने तेरी बदला लिखद कहीं कहीं फिर लिखा फिर तो कालो मसो दलने अजी छाती फुला हिड़ा अब कल कालो मसो दलने वाले हिड़े हो तीन सुन्न सुन्न आग छे अस्त चर्च में बम पड़काने मं थे तो क्रिस्टिन भरे उन तो पश्चाताप कर मैं चाह रिस उठे व्यक्तिगत रिशिपी को कारण चर्च में बम पड़का उसके गवई बाँड़े थे अरे हाल लुया तो धन्यवाद हस् प्रभुला तर कति प्रभु ने झन छोड़ दि कई सजाए दि ऊ झनझन झनझन मत्ती नहीं गई रखा तर अंत्य में उसको स्थान कह हो जाने नहीं होने खाल्टा जाने तो होने अंत्य में तर मत लगता सके प्रभु ने बदला लिहुन क्या हम उखे क्या पाओस् ओहो क्रिस्टन में तो चला नुद ठा पाओस् पश्चाताप कर आओस् न प्रभु हमी सब संगति कर धर अगुआ को मैं इंटरव्यू लिंदा खेल धरला आ रही है क्या धरले पिटाई खाक रहे घर बा निल दिया बाबा आमा ने तहत देखी मेरा छोरा है निल दिया थुप्रे रहे तर आज हमें कहीं गर्व के साथ हाथ ठड़ा पाएन हाथ ठड़ाने मन छि छीदी दीदी आटी लो कुल दीदी चाहे अरुला छेन केटा जवान छे हो नर्वेदाला जो सेरा सुना जाने वाला नहीं 
महेन्द्र बोल भेस नहीं प्रभु मुक्तिदाता इस विश्वास कर एटा नया एक्सपीरियंस ग पिटाई नहीं खानु पर्च भैन सब खादन नहीं क्या सब पिटाई नहीं खानु पर्च भसरी पढ़ने बितीक सब डक्टर ही हो कोई तो भ्रष्टाचार ही डॉक्टर भी होना रस्ते कर सुसमाचार मजा ने सुनाने व्यक्ति हर एक पिटाई खान ही पर्च भैन पाओले सुसमाचार सुने बि मृत्यु दंड पा थे रहा थे पत्रुष ने तुरंत उस उल्टो टांगे थे रूस में बुढ़ेस खाल मरने बेला में बल्ल उसके सजा पा थे कारण गर्व करना को लगी प्रभु मैं चलान भन्नो भाई अगड़ी आपू तैयार कर क्रिस्म केन्द्रित हो फोकस अन क्राइस्ट आम तस्तरी कैद में कैद में आज भाई चार दिन मत अगड़ी मैं फेसबुक हे थे अभी दुईजना रो रोल्पा को दुईजना भाई दांग घोराई को जेल में रहे छाँचना रहे तिन्द एवट ग्रुप का तर ती तीनजा चाह क्रिस्टिन हो कि होने ठा छेन तर तिन्द काठ तस्करी में के जहाँ चाह जो सामुदायिक वन में जहाँ जो काठला निषेध कर काटन को निम्ति तो काठ तस्करी में पड़े रहे तिन्द तो पढ़ने ठीक है सजा पढ़ तर दुईजना चाह धर्म संबंधी कसूर में नौ महीनादी जेल में रहे जाड़ा में तिन्द लाने लुगा रहेन मैं तो पढ़े अभी गए तिन्सग बसर आगे अर्क ख्रिस्टिन तो फिर के कारण मैं ठाएन है उसे फेसबुक में लिखा रहे दुईजना भाई रहे तिन्द धर्म को कसूर में नौ महीनादी तीन वर्ष को लगी जेल सजाए भोग तिन्ला अवस्था गाड़ो ते भर कसले सहायता करूँ भी प्लिज मैं संपर्क करूँगा तल नंबर लिखे आए तस्त देखे मत झन के काम तुरंत फोन करें अभी तो भाई ने फोन उठा अभी भाई के तई विश्वासी होने को हो दाई म विश्वासी कह बस् कुो ठाव भले अर्क जिला अभी तो घोराई को भाई के रही भादा खेल हो दुईजना धर्म को कसूर में रोल रोल्पा को हो तिन्द को आपन तो कोई भी छेन तेस कारण उन्नीर जेल जीवन बिताई रखा तुरंत तैंक पास्टर खोज तलाश कर रहा बुझ्नोस्े तब को यथास्थिति वस्तुस्थिति के बुझ्नोस्ट मैं खबर पठाए ते बुझ्तेन ते पास्टर के कारण धर्म को कसूर में धर्म को कसूर बने को हो कि प्रचार गयो कि कसाला क्रिस्टिन बनाए अब तो भाई निस्के गर्व का साफ भिन्ले मिस्ट को निति जेल भि गए आम के हमला मन छेल भि झर्ने छेन क्या <laughs> छेन कसाला जेल भि झर्ने ख्रीस को खातिर छेन होने तो जेल भि जु भर प्रचार करने तो होना जान पी सू हई मेस कारण हिंदी में उखान कि सर्पे कफन बान के जाना है भाई इसको मतलब म मर भी सू भर अगड़ी बढ़ने अरे के युद्ध होता खेल अब तो जैपनीज उसके लक्ष्य प्राप्त करते यदि सरेंडर नगर भाई जापान ने जापान न हारे भे है तैं तुम विध्वंस मचाई सकता थे तस्ते कर आज हमें शैतान को राज्य को विध्वंस मचाने मानस बनु क्या हम हम ख्रीस को राज्य बढ़ाने शैतान को राज्य विध्वंस कराने शैतान तनाव दिने टेन्सन दिने मं बनने हो क्या हमें हम तम हई कैद में ते पच्ची हुलदंगा हुलदंगा में कहीं पढ़ू तब छियालीस साल को आंदोलन में ज्यादा खेल कस्त हो भर्खर को जवान हई सत्रह अठारह वर्ष को क्या छियालीस साल अज सान मैं चौदह पंद्रह ते बेला हुलदुंग में गए तो ढुंग टिकम टिपम होद पुलिस हिर्काम हिर्काम जस्तु है नारा लगम लगम जो आँच ठोक दी हाँ तो ग्रुप में तस्त बोला क्या 
अहिले समझिन्छु मैले ए रात्ता मकै कस्तो होला त्यहाँ त त्यो एक खालको आत्मा हुँदो रहेछ के त्यस्तो हुलदाङमा त कहिले पनि नजानुस् है त्यस्तो झुलुस सुलुसमा कहिले पनि नजानुस् रियालीमा जानुस् झुलुसमा कहिले पनि नजानुस् ढुङ्गा टिपेर हिर्काउन मन लाग्दो रहेछ हो के त्यो भिडियोमा हेर्छु मैले त्यो एमसिसीको आन्दोलनमा अनि नाइन्टी पर्सेन्टले बुझेको छैन त्यो एमसिसी भने के हो ठोक भने छ ढुङ्गाले हिर्का छ पुलिस हो त्यहाँ पुलिस पुलिसलाई किन हिर्काउने विचार पुलिसले के हाँड्दिया छ र त्यहाँ बाटोमा हिँड्दैछ घर देखेछ राम्रो सिसा हो ठोक रे सिसालाई त्यो हुलदाङामा त्यस्तो हुँदो रहेछ त्यहाँ त्यस्तो हुलदाङामा पावल परेर पिटाई खाएको छ के मरे तुल्य भएर छोडिदिएका छन् यो मरिसक्यो छोडिदे अब भनेर गएका पछि चाहिँ फेरि चेला उसका साथी भाइहरू आएर उसलाई उठाएर उपचार गरेर फेरि प्रचार गर्न हिँडेको कस्तो होला पावल हिरो होइन नि त पावल त त्यति बेलाको त्यस्तो हुलदाङ्गामा परे तापनि आफ्नो फोकस क्राइस्टबाट दायाँ न बायाँ कहीँ पनि हटाउनु भएन क्या पावलले त्यस कारणले आज उहाँको नाम गर्वको साथ लेखिएको छ कसले परमेश्वरले मान्छेले मात्र होइन परमेश्वरको पुस्तकमा लेखिएको छ प्रभु यशु ख्रिस्टको बारेमा बरु थोरै होला पावलले धेरै कुराहरू चाहिँ पावलको भनाइहरू हुन त पर प्रभुले नै दिनुभएको ती कुराहरू होइन प्रकाश त प्रभुले नै दिनुभएको तर पावलको चाहिँ धेरै पुस्तकहरू छन् पत्रहरू छन् अझ एउटा दुईवटा कोरेन्थीको पत्रहरू त अझ हराएको छ बिच्चको पढ्दै जाँदाखेरि त्यस्तो हुलदङमा कैदमा आपद विपदमा कष्टमा पर्दाखेरि पनि ख्रिस्टको त्यो लक्ष्य भन्दा पर नहट्नको लागि बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ म पनि तपाईँहरूलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु आपद विपद कष्ट कुटाइमा चुटाइमा हुलदङ्गामा पनि हाम्रो केन्द्र को हुनुहुन्छ ख्रिस्ट हामी अझै छ है अलिकति समय अनिदो अनिदोको खास अर्थ चाहिँ मलाई थाहा छ कि मेरो व्यक्तिगत जीवनमा मैले अनिदो चाहिँ भोगेको छु शैतानले मलाई सुत्नै नदिएको कति दिनसम्म कति दिनसम्म कि निन्द्रै नलाग्ने अनि त्यति बेला कस्तो कष्ट हुँदो रहेछ किनभने मलाई थाहा छ के अनिदो भयो भने के के हुन्छ भने अलिक अलिक कुराहरू थाहा के थाहा भएको के पढिन्छ नि त भिडियोहरू हेरिन्छ किताबहरू पुस्तकहरू पढिन्छ थोरै सुत्ने मान्छे चाँडै बिमार हुन्छ चाँडै बुढो हुन्छ चाँडै मर्छ उसको शरीरका प्रत्येक ग्रन्थीहरू स्नायुहरूले ठिकसित काम गर्दैन भन्ने कुरो थाहा छ नि त ला आज सुतिएन ला अब मेरो आयु घट्यो पाँच वर्ष दस वर्ष का कहिले हो मरिन्छ ए भोलि पनि सुतिएन ला झन् त्यो आत्तिने कि झन् ढुकढुक झन् प्रेसर हाई भयो न प्रेसर हाई भएको छ सबै कुरो आत्तिने गएको छ तर मलाई थाहा छ के त्यस्तो गरेर पावल पनि अनिदोमा कति बस्नु पऱ्यो होला त्यस कारणले हाम्रो लक्ष्य के हुनु पऱ्यो ख्रिस्ट फोकस इन ख्राइस्ट जसको कारणले हामी चाहिँ एउटा योद्धा भन्न सक्छौँ ल समय त सक के छ लगभग ल अब के सरसती है अब त्यहाँ तल चाहिँ के छ शुद्धतामा ज्ञानमा धैर्यमा दयामा पवित्र आत्मामा साँचो प्रेममा सत्य बोलीमा परमेश्वरको शक्तिमा आदरमा अनादरमा बदनाममा सुनाममा के हुनु पऱ्यो ख्रिस्ट लक्षित जीवन हुनु पऱ्यो हामीन त्यो भयो भने हामीले चाहिँ रोमी चौधको आर्ट अनुसार हामी बाँच्छौँ त ख्रिस्टको लागि बाँच्छौँ मर्छौँ त ख्रिस्टको लागि मर्छौँ यदि हामीले यो वचनलाई पनि आत्मसात गऱ्यौँ भने हामी ख्रिस्टको के हुन्छौँ ख्रिस्टको केन्द्रित हुन्छौँ आमेन अब त्यसै गरिकन अन्तिम पद एउटा हेर्छ हेर्छौँ हामी प्रकाश दुईको दस यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू जे जति गर्छौ तिमीहरूले प्रकाश दुईको दस
तिमीले भोग्दै लागेका कष्टहरूसँग नडराओ हेर्नुस् है अघि मैले सोध्या थिएँ नि तपाईँहरूलाई पक्राउ पर्ने इच्छा छ कि छैन होइन ख्रिस्टमा गर्व गर्ने हात उठाउने म चाहिँ ख्रिस्टको सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि पक्राउ परेँ म यति दिन जेल बसेँ भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ कि छैन तर ती कष्ट मात्रै हुन् कष्ट मात्र होइन नि तिनीहरू तर प्रभुको आज्ञा हो के भन्नु भएको छ तिमीहरू नडराओ तिमीले भोग्नै लागे कष्टहरूसँग नडराओ हेर दिया बालसले तिमीहरू मध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई दसै दिन कडा कष्ट हुनेछ तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिने छु रिवार्डको कुरा गर्नुभयो प्रभुले हामेन पुरस्कारको कुरा गर्नुभयो प्रभुले आज प्रभुले एकजनालाई मात्रै न हामी सबैलाई यो मण्डली भवनभित्र भन्नुभएको सबैलाई नेपालभरि हुनुभएको सम्पूर्ण विश्वासी अगुवाजनहरूलाई आह्वान गर्नुभएको नडरा ए छोरा ए छोरी नडरा कति दिन आउला त आउला कष्ट दसै दिन एघारै दिन ल ल बिसै दिन त्यसपछि त तिमीलाई नओइला भने मुकुट दिन्छु नि म भनिसक्नु भएको छ प्रभुले अब त्यो नओइला भने मुकुट हासिल गर्ने इच्छा राख्ने कि नराख्ने ख्रिस केन्द्रित हाम्रो लक्ष्य गर्ने कि नगर्ने त्यो चुनौती तपाईँ हामी लाने होइन जे छ ठिकै छ आरामको जीवन बिताऊ सुसमाचार अब ठिकै छ पायो भने सुनाइहालौँ ल सोझो मान्छे भेट्टायो भने सुनाइहालौँ ल भन्ने बेलामा सुने आफन्तहरूलाई सुनाइहालौँ ल यो जब यो खत्तम मान्छेलाई किन सुनाउनु पऱ्यो हो त्यो धनी मान्छेलाई किन सुनाउनु पऱ्यो त्यसले त सुन्दै सुन्दैन त्यो पढेको मान्छेलाई किन सुनाउनु पऱ्यो सुन्दैन भन्ने लाग्छ भने तपाईँले रिवार्ड पाउनुहुन्न पुरस्कार पाउनुहुन्न स्वर्ग त जानुहुन्छ प्रभुको राज्यमा त स्वागत त हुन्छ तपाईँ हामीलाई तर रिवार्ड काम त गऱ्यो जागिर त गऱ्यो महिनाको दस हजार पन्ध्र हजार बिस हजार तलब त पाउँछ तर एक्स्ट्रा हुन्छ नि सबैले खुसी भएर दिन्छ नि बक्सिस इन्सेन्टिभ बोनस त्यो त त्यसै त दिँदैन उसले तलब त उसले करलाई नै दिन्छ तर खुसी भए बापत वाह ल यो चाहिँ बढी है मेरो तराबाट भनेर दिन्छ नि मान्छेले त दिन्छ भने प्रभुले त्यही रिवार्डको कुरा गर्नु भएको कि बोनसको कुरा गर्नु भयो सजिलो बुझ बुझ्ने भाषा आमेन आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ प्रभुले ख्रिसमा केन्द्रित हुनुहोस् भनेर सिकाउनु भएको छ पावलको सम्पूर्ण पुस्तकको सार नै त्यही हो हामी ख्रिसमा केन्द्रित हुनुपर्छ आमेन हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अन्त्यमा गुरुबालाई म आशीषको प्रार्थनाको निम्ति बोलाउनेछु स्वर्गमा विराजमान परमेश्वर बुवा अझलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ आजको यस दिनमा तपाईँले हामीलाई प्रभु तपाईँको त्यो जीवित वचन आकाश धरती स्वर्ग सबै टलेर गए तापनि कहिले नटल्ने त्यो वचन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ धन्यवाद छ प्रभु यो वचनको लागि र तपाईँको जनहरूलाई यसरी वचन बाँड्न पाउनु तपाईँले मलाई खटाउनु भएको हाम्रो अगुवाहरूको हृदयमा त्यो नाम मलाई मेरो नाम दिनुभएको र प्रभु यहाँबाट अहिले बोल्दै गर्दाखेरि जे जति कुराहरू बोल्यो प्रभु साँच्चै नै पहिला सुरु म आफैबाट पनि त्यो लागू गर्न सकौँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकौँ प्रभु र म र मेरा लोगहरूले यो कुराहरू वचनका कुराहरू हामी पालन गर्न सकौँ प्रभु सहायता गर्नुहोस् पवित्र आत्माले झकझकाउनुहोस् हामीलाई हाम्रो खुट्टाहरू चिप्लन्दाखेरि हामीलाई रोक्नुहोस् हाम्रा पाइलाहरू अगाडि होइन तर पछि सर्दाखेरि रोक्नुहोस् अगाडि बढ्नको निम्ति हामीलाई उत्साह दिनुहोस् ज्ञान बुद्धि स्रोत साधन सब तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभु त्यस कारण हामी तपाईँको चरणमा आफैलाई राख्नेछौँ धन्यवाद छ स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु यशु तपाईँ नै हुनुहुन्छ धन्यवाद छ सबै बिन्ती प्रार्थना यशु ख्रिस्टको नाम मेन हुन्छ गुरुबा हजुरले आशीषको प्रार्थना हामीले मनन गरौँ पालन गर्ने ठाउँमा पालन गरौँ अनि हामी आशीर्वाद प्राप्त पाइरहेका छौँ सप्ताह भए पवित पैसे त रहौँ तपाईँको महिमा